你屋空调是不是坏了？没坏，欠了管理费没交，应该断电了吧？看来这公司估计是开不下去了。那我先把钱垫上吧，把管理费交了。要不然的话，你这屋真的太闷了。管理负责的事不好好做，交什么管理费？我又怎么了？是第三页，完了是第二页啊。我马上改。那么蠢，你就不能好好说话吗？公司业务不好，大家心情都不好，你用不用得着这么借题发挥来骂人啊？每个人都会有犯错的时候，每个人都有尊严。我没说完，你去哪儿？我不干了。执照写报告，报告需要我审批。我没拿过你一分钱工资，我写什么报告？你签了合同，写就写。辞职信，公司用人不符合中国相关法律法规，不开工资，公司领导不尊重员工人格，肆意伤害员工感情，公司领导。你好，恒志外贸。哪位？黄先生，我当然记得，我怎么会忘呢？是吗？好的，好的，我知道。对，您上次说您需要童装的样品。好的，没问题。您什么时候到？好的，那我准备一下，到时候我跟您联系好吗？好的，再见。这不就来了吗？辞职信写好了。东南亚的一个客户，需要看纺织品小样。什么时候？他十三号过来。今星期三，还有一个星期，要尽快找到一些货源。来了。老板，你呢？有款啊，谢谢啊。啊，我真的饿死了。这两家工厂你去。哦、啊，我吃口饭就去。胃病是外贸人的标配，实际不等人。走吧。你让我吃口饭不行吗？你自己不去，也不管我的死活。你两家。我三家呢，少吃一顿能把你饿死。赶紧啊！电梯到了，来了小美，样品我已经准备的差不多了，我把手里的工作给你做个交接。这个是给客户黄先生准备的样品，他都已经看过了。每个样品里面的货号、生产厂家、联系方式，包括之前的客户意见，全部都在里面，还有之前的销售记录和客户意见。
。这一本是我之前联系过的一些厂家，你可以看看，如果有需要的话，给客户做个备份。都交给你了。今儿干嘛？辞职。我不批。你批不批我都会走的。你吵我？就算是吧。庞先生今天晚上到啊，若不出意外，就签合同。这单子一下来，横支外贸就可以站稳脚。你要不留下来看看，再决定走不走？那我明天辞职，今天晚上我陪你去见客户，就当是我额外赠送给你的服务。你酒量怎么样？滴酒不沾。那你这个赠送的服务不能让顾客称心满意啊！我打听过了，黄先生爱喝酒。那你陪他喝就好了。他不用你喝，我陪他喝。好好看看吧，做点功课。做生意哪有不喝酒的？<笑>蒋小姐，我敬他。黄先生，简小姐酒量不好，我来。方先生，你讲笑了，你怎么能替得了他呢？你又不是女人。我这次来很高兴跟你们认识，也愿意跟你们合作。尤其是你，简小姐哟。黄先生，谢谢您对我们公司这么信任。那就恭敬不如从命。这杯酒我喝了，但是我们先说明白了，这酒喝了，咱们合同就签了。好，我就喜欢你这种豪爽的女孩，只要你喝，我就签。慢着，等等，如果签合同的话，得用这个喝。哎，黄黄先生，别难为女孩子，我来。哎，你干嘛？黄先生，喝这个也行。我把这个喝了，我们今天把合同签了，把样图都定了，我都带来了，行吗？好。好。好。我就喜欢你这种豪爽的女孩子。这样，你把图样拿过来，咱们边看边定。好，坐这儿，坐这儿，有不清楚的地方往后问。在这儿，坐这儿。有一些是之前我寄过给您的，您看一下这个款式。对，哦，这边有一些。啊，这样，您看这上面的料子。多好看！嗯，哦，对，不错，这个蕾丝特别特别漂亮，还有这个白纱，哎，您看，白纱，像丧葬服一样，贵一些，我不喜欢。哎，蒋小姐，你看，哎呦，黄先生，我来讲解。哎呀，黄先生啊，蒋小姐讲的挺好，你就别插手了啊。哎，哎呀，就这个，不不不不不，我们换个地方吧，好不好？这儿挺好，这儿挺好。没没没，哎，蒋蒋。哎呀，这是这这是，黄兄，这什么脾气？这，不好意思，不好意思，不好意思，那我就不送了啊！哎，哎，合同还没签呢。没事吧？你是不是伤了我的心都有？为什么？因为我打了这个黄先生，他就不会给我们做生意了。没关系，你可以帮我开了。我就算不在你这做，损失我也会赔给你。打就打了呗，我只是没想到你那么粗暴。你居然还笑？一般情况下，就给一个耳光就够了。你居然用酒瓶？哎呀，哎，你总是这么粗暴吗？还是因为喝了酒？
，因为白纱裙。白纱裙。我爸是个裁缝，我十三岁那年，我妈妈设计画图，我爸亲手给我做了条白纱裙。我穿着这个裙子去学校，所有女孩子都羡慕。所以刚才他说白纱裙不好啊，你就生气了。第二天他们就走了。出什么意外了吗？车祸，两个人都没了。你等我一下。眼光还行吧。哦，对了，明天是周日，那你得加班。你不吵了我吗？别迟到早上好，简爱小姐。早上好。哦，不是这样哦。早上好，罗奇斯特先生。早上好，罗奇斯特先生。<笑>有事吗？没事。昨天晚上的事情，谢谢。要谢谢就努力工作吧。横出外貌，黄先生。啊，好的，当然可以。拜拜。他是要赔偿吗？没关系，我可以。要下单。下单。还是一笔大单。嗯、请留言幺幺二七，记住。你跟他说，第一天上班就迟到，这庆祝也迟到，任何合适吗？嗯。你怎么长大了？嗯。第一天上班就骂我，怎么第一次庆祝还？你以后有点时间观念，行不？你等我很久了吗？也没多久。来，祝我们第一单成功。希望这第一单之后很快就会有第二单、第三单、第四单、第五单。一定会。哎，对了，你对这第一单有没有什么感想、什么心得？说实话，我觉得我们的收费可以再高一点。怎么讲
黄先生这个单子，他的样品量挺大的。要是要这样的规模样品量，我们是要跟客户收样品费的呀。我们公司刚开始，举步维艰。我知道你的想法，不要计较太多，先拿下客户。可是我们毕竟做的是服务，也不是提供商品的商家。与其这样赔本做生意，那还不如干脆。一心为客户找的好货，你这是在教我？不是啊，可是你要想啊，你现在不收他样品费，你以后还要跟他做生意，突然有一天你收他样品费了，他就不舒服了。那简老师，你这是出山了啊？你要当我徒弟吗？哦，口气大呀。那你还不敬师傅一杯？迎着酒量你也出山，来来来来拜师啊！哎，我跟你说，就上次我拽完他之后，好像自己开窍了，确实酒量大了。可别再有下回，真吓死我了。可是你说为什么我都打他了，他还来跟我们做生意呢？我也搞不懂，可能他就喜欢被你虐待呗。<笑>如果你想让我相信你讲的话是真的话，就跟我回家呀。嗯，哎呀，很轻松的了，回去跟你爸爸说声对不起，请他再让你回林氏集团就好了呀。我不回去。你为什么总是这么拗呢？我在这里好好的，干嘛回去求他？这里好什么呀？这一切都是我一手一脚干出来的。除了客户，我不用看人家脸色，我不用揣摩人家心思，更加没有人在背后给我放冷箭。这就叫好啊！你能赚钱吗？我看到我的未来啊！我也看到你的未来了。如果你能够改变你的想法，你的未来更是一片的光明。好，我打个比方，你这里就算你做的再好，好了，几千万能够挣，可是你有几十个亿你不挣，你去挣几千万，你脑子是不是有病啊？你哈，他的钱是他的，关我什么事啊？你是林梦石的儿子哎，他有把我当儿子吗？那是因为你根本无能。我再问你一句，你到底跟不跟我回去？我不回去。方寒之，你眼里到底还有没有我这个做妈妈的？那我看你眼里有没有我这个儿子。听到了，我是林氏集团董事长林风石的儿子，但从我出生到现在，他从来没有公开承认过我，甚至不让我姓林，因为我的母亲不是他的妻子。是你妈妈，永远是你妈妈。我把她当妈，可在她心里，我只不过是个工具，为她争名分，争位置。争家产的公权
。这个世界上没有妈妈是不疼爱自己的孩子的。你妈妈可能是个人原因，但她是爱你的。其实我跟你一样，我也是个孤儿。虽然我有父有母。可父亲不是父亲，母亲不是母亲，家不是家。其实我挺羡慕你的，虽然你父母已经不在，但最起码你们共度的时光是美好的、幸福的。你可以痛痛快快。开开心心的叫声爸爸，不管任何地方。而我，每次我叫爸爸，只能只在家里，没有外人的时候。先生，您喝茶。姑娘，您贵姓啊？黄先生。哦，说事儿，说事儿。刚才说到哪儿了？说到您要回去了。哦，是。这次在中国走一遭，我发现你们小小公司还是最好。性价比最高，所以今天我来呢，也给你介绍我的老朋友，都是旧相识。我都跟他们说好了，到时候你打电话直接跟他们联系就行。那太好了，感谢感谢。今天来呢，我还想透露一个小道消息给你，请讲。林氏集团明年的采购业务要公开招标。你知道他们的采购量吗？如果能拿下来，哪怕就是一部分，那你这个恒治外贸可要换大办公室喽。哎哎，再见再见再见，再见。再见，再见。临时集团招标，我们去吧。不去。为什么？就是不去。你害怕了？不是。那是为什么？还不是回去的时候。什么时候才是回去的时候？等我功成名就的时候。等恒之外贸在市场上有一席之地的时候，等所有人都尊敬我的时候，你虽然没有赚很多钱，可也算是白手起家，自己养活自己，这也算成功了。说真的，别人怎么想不重要，就算有的人表面上对你毕恭毕敬的，可你还是不知道他心里怎么看你的。你这理论都哪听来的？我知道你很想证明自己，那为什么不把这次机会当做证明自己的凭证呢？何况一举两得。你怎么就有把握，招标一定会成功？凡事都有风险，不是怎么知道？你试了不成功也无所谓啊，反正在他们眼里你什么都不是。可一旦成功了，奖赏会翻倍。多好的机会，知己知彼。
其实我们要打洞的人只有一个，林峰石。整个林氏集团都是他一个人说了算。林峰石是个什么样的人？一个商人，一个非常优秀的商人，利益至上，目光深远。还有呢？他面对问题，总能一眼看到要害，并且很少感情用事。那他对你呢？对我？嗯。在我记忆里，他从来没对我笑过，总是非常冷漠，非常严苛。我每次面对他，总是感受到了无限的压力，我会不断的反省。我自己是不是不够努力，不够优秀，没有达到他的标准跟期望？其实，我们在你面前也会有这种压力，是吗？那看来，我多少从他身上继承了点东西吧。Check him, please. Okay, okay. Have a good one. Me too. Thank you. You're staying at the hotel? Just a moment, please. You can't check in until two o'clock. Oh. Okay. Thank you. Let's go. Thank you. 别住酒店了，回去看看吧。等拿下林氏集团的标再说吧。资金方面您放心，我们公司实力那是肯定没有问题的。好好合作，好吧？这是咱们的经销经销啊，给您。你很紧张吗？嗯，别问了。我教你个方法吧。啊？一会儿你进去可以做个自我介绍。大家好，我叫不紧张。嗯，我跟你说个笑话吧。从起来，我都还没开始说呢。这这很好笑了，不管用的啊。下一组金牌公司，横置外貌，请准备一下。记住了，你叫不紧张。嗯，知道了。英语做后援，正好。等我好消息。怎么样？下一组竞标公司，哲源有限公司，请准备一下。其实也没关系的，你已经尽力了。就算这个机会不行，我们可以再找机会啊，对吧？坐一会儿。各位，竞标结果出来了，公司董事会管理层一致决定，中标的单位是广东中意外贸。咱们回去啊，可得好好准备材料。太好了。
同时本公司为各竞标单位准备了茶会，这边请。李叔，哎，这么说了，真的有点可惜。你不要嫌弃啊，啊，继续努力。其实所有董事都选你，包括林春生，他也没话好说。但是他最后，董事长还是选了另外一家。明白他。所有的董事都投了你，这已经是很大的成功了。要换做我是你，我现在高兴还来不及呢。你能不能别这样啊？我就是一次竞标嘛，不就是一个临时集团吗？市场那么大，我们还有别的机会做生意。有什么我不懂的？做生意嘛，有输有赢，有得有失。不管我多努力，不管我多成功，做的多好，他都不会肯定我，不会承认我。以前是这样，现在是这样，将来也是。可你为什么一定要他来肯定你？他又不是你的全部。他是我父亲。你根本不懂，父亲这两个字对我意味着什么？父亲就是父亲啊！你生下来就有父亲，可我不一样。没错，他给了我生命，可我姓什么？我不姓林，他连姓氏都不给我。虽然他让我衣食无忧，可如果要得到更多的父爱，我就必须自己去争取。看见这一条吗？已经走不动了。为什么我还带着？当年他就是带着这只表，创下林氏集团。如今这表在我手上，我就必须证明我跟他一样优秀，才配做他儿子。可我失败了，我再一次失败了。一次失败，证明不了什么的。在李博士眼里，一次的失败，那就等于判了死刑。可是你父亲是你父亲，你是你啊！他根本证明不了什么，他决定不了你的人生。只有你自己才能够决定。方汉军，你能别这样？你起来，你起来！你这是干什么呀？你这样更加让人看不起你。如果你真的是个男人的话，你现在应该站起来，站起来，永远不要倒下。你是认输了吗？如果这是你的人生态度，那随你吧。啊我陪你啊！你别这样行不行、啊？